Chociaż święty ojciec Pio jest dobrze znany z posiadania daru bilokacji, czyli możliwości przebywania w dwóch miejscach jednocześnie, to mógł istnieć jeszcze inny święty kapucyn, który również posiadał ten dar dzięki mocy Bożej. Nazywał się ksiądz Domenico da Keze, a większość swojego życia spędził w sanktuarium w Manopello we Włoszech, gdzie przechowywana jest cudowna chusta z wizerunkiem Jezusa. W ciągu całego życia ojciec Domenico miewał sporadyczne spotkania ze świętym ojcem Pio i pod wieloma względami jego życie było bardzo podobne do życia tego popularnego świętego. Kiedy ojciec Pio zmarł w 1968 roku, Domenico rozmawiał z innym księdzem, Enrico Caruzzi, wyznając mu, że nie będzie mógł udać się do San Giovanni Rotondo na pogrzeb ojca Pio. Ksiądz Domenico miał oprowadzać w tym czasie grupę pielgrzymów po sanktuarium w Manopello. Wielu świadków potwierdziło jego obecność w tym czasie w sanktuarium. Jednak, jak czytamy w niedawno wydanej biografii ojca Domenico, kilka dni po pogrzebie do Manopello przybyła pewna kobieta. Gdy spotkała ojca Domenico w sanktuarium, zapytała go – Dlaczego nie odpowiedziałeś, kiedy cię pozdrowiłam na pogrzebie ojca Pio? Domenico milczał i nic nie odpowiedział, nawet po tym, jak kobieta zadała mu to pytanie po raz drugi. W tym samym czasie we włoskiej telewizji ukazał się materiał przedstawiający procesję pogrzebową ojca Pio. Wiele osób zauważyło na nim mężczyznę, który wyglądał zupełnie jak ksiądz Domenico. Nagranie zostało pokazane krewnemu zakonnika Antoniemu Bini, który potwierdził, że na filmie widoczny jest ojciec Domenico który nie powinien w tym czasie znajdować się w San Giovanni Rotondo. Ponadto włoski fotograf, który znał bardzo dobrze księdza Domenico i często robił mu zdjęcia, po obejrzeniu materiału telewizyjnego od razu i bez wahania stwierdził, że był to ojciec Domenico. Podczas gdy ojciec Domenico nie potwierdził tego cudu za swojego życia, świadkowie twierdzą, że miał dar bilokacji i że zostało to uchwycone we wspomnianym wideo. 3 marca 2015 roku ojciec Domenico otrzymał tytuł Sługi Bożego. Autentyczność jego daru bilokacji zostanie zbadana w trakcie trwania procesu beatyfikacyjnego.